yes happy evening welcome to our memory training day 9 so ninth day program nam iniki start pannu already eight days la first day intro ku poyiduchu eighth day autobiography ku poyiduchu இடில சிக்ஸ் டேஸ் அதுல தான் கான்சன்ட்ரேஷன் பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் மெமரி டிப்ஸ்ல டூ டேஸ் ட்ராவல் ஆயிருக்கோம் அதுல ஆஸ் ஆஃப் நவு சிக்ஸ் பார்த்துட்டோம் சிக்ஸ் மெமரி டிப்ஸ் பார்த்தாச்சு கான்சன்ட்ரேஷன் டிப்ஸ் செவன்டீன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இன்னைக்கு எப்பவும் பாக்குற அந்த ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் மைண்ட் அண்ட் தாட்ஸ் மைண்ட பத்தி பார்த்தரலாம் மனசு அது என்னென்ன பண்ணுது நமக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் நாள்ல என்ன பார்த்தோம் பின்னால வச்ச ஐஸ் கட்டிய கண்ணு பார்க்குது கம்பி சூடா இருக்கு அப்ப சூடு கம்பியில தான் அப்படின்னு நம்பிடுச்சு விளைவு அது பெரிய கொப்பளத்தை கொண்டு வந்து வைக்கிறது அடுத்ததுல ஒருத்த கால ஊசியில குத்துறாங்க ஆனா முதல்ல பாம்பு காட்டிட்டதுனால அத நம்பிட்டதுனால பாம்பு தான் கடிச்சது விளைவு பாம்போட விஷம் உடம்புல ஏறுது சோ இதெல்லாம் சும்மா கதையல்ல ஆதாரத்தோட அறிவியல் பூர்வமா விஞ்ஞான ரீதியில் நம்ம மனசு எப்படி அத எடுத்துக்குதோ அதுக்கேத்த மாதிரி அது ரியாக்ட் ஆகுது இத தாங்க பார்த்தோம் இன்னைக்கு அதே டாபிக்ல என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா இதுவும் ஒரு கண்ட்ரில ஒரு ரெண்டு பேருக்கு மரண தண்டனை கொடுக்குறாங்க அந்த ரெண்டு பேருக்கும் என்னத்தான் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா சேம் உங்க ரெண்டு பேரையும் வெவ்வேறு ரூம்ல முதல்ல இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க உங்க ரெண்டு பேரையும் வெவ்வேறு ரூம்ல வச்சிருப்போம் ரெண்டு பேரையும் பெஞ்சில் படுக்க வச்சு கை காலை கட்டி போட்டுருவோம் கண்ணையும் கட்டிடுவோம் கட்டிட்டதுக்கு அப்புறம் உன் கையில இருந்து ஒரு டியூப் மாட்டி ஒரு இன்ஜெக்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஊசி மாட்டி அதுல இருந்து ஒரு டியூப் கொண்டு வந்து கீழே ஒரு பக்கெட் இருக்கும் அந்த பக்கெட்ல உன் பாடியில இருந்து பிளட்டு டிராப் டிராப்பா அதுல விழும் உன் உடம்புல இருக்கிற என்டையர் பிளட்டு போனதுக்கு அப்புறம் நீ போய் சேர்ந்துருவேன் அவ்வளவுதான் இதுதான் அவங்களுக்கு கொடுத்தாச்சு இது மாதிரி ரெண்டு பேரையும் முதல்ல எல்லாம் ஒன்னா வச்சு சொல்லிட்டாங்க தனித்தனி ரூம்ல கொண்டு போறாங்க படுக்க வைக்கிறாங்க கை கால் எல்லாம் கட்டி போட்டுறாங்க கண்ணையும் கட்டிட்டாங்க ஒருத்தருக்கு அந்த டியூப் செட் பண்ணி அது பிளட்டு அந்த பக்கெட்ல டிராப் டிராப்பா விழுறது அவர் காதல கேக்குது டப் டப் டப்னு அந்த சவுண்ட் கேக்குது இன்னொருத்தருக்கும் அதே மாதிரி தான் சேம் செட் பண்ணியாச்சு ஆனா பிளட்டு டிராப் ஆகல அதுக்கு பதில வேற ஒரு லிக்விடு விழுற மாதிரி செட் பண்ணிட்டாங்க அவன் சவுண்டு மட்டும் கேக்குது டப் டப் டப்னு அந்த டிராப்ஸ் விழுற சவுண்டு கேக்குது ஆனா பிளட்டு அவன் பாடியில இருந்து ரிலீஸ் ஆகல ஓகே இவ்வளவுதான் இப்போ ரிசல்ட் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் உண்மையிலேயே அவன் உடம்புல இருந்து பிளட்டு ரிலீஸ் ஆன ஒருத்தன் உயிர் விடுறத விட முன்னால அஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடியே இந்த உடம்புல இருந்து ஒரு டிராப் கூட பிளட்டே போகல அவன் போயிட்டான் இதுவும் நடக்குது எப்படிங்க இது பாசிபிள் காரணம் என்ன எகெயின் அந்த இடத்துக்கு தான் வரும் இவன் மைண்ட் அளவுல அவனுடைய வில் பவர் அவன் வீக்கு மனசுன்னு நினைச்சிக்கிட்டே இருக்கு ஆ டிராப் போயிடுச்சா நம்ம உடம்புல எல்லாம் போயிடுச்சா போயிடுச்சா நம்ம போயிடுவோமா அவ்வளவுதானா பயம் 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 மரண பயம் அது எதுவாக நினைக்கிறாயோ அதுவாக ஆகிறாய் ஓகே அவன் மனசு என்ன நினைச்சது என் உடம்புல இருந்து பிளட் போயிட்டு இருக்கு நான் போக போறேன் நான் இறக்க போறேன் அவ்வளவுதானே சோ யூ ஆர் அட்ராக்டிங் லாப் அட்ராக்ஷன் அங்க அதுதான் யூ ஆர் நெகட்டிவ்லி அட்ராக்டிங் சச் திங் யூஆர் அட்டைனிங் யூஆர் ஹேவிங் இட் அவ்வளவுதான் You are receiving. Ask and receive. That's all. Ask, believe, receive. 
நீங்க எதை கேட்கிறீங்களோ எதை நினைக்கிறீர்களோ எதை நம்புகிறீர்களோ அதையே ஈர்க்கிறீர்கள் அதுதான் அங்க நடந்தது அவன் போய் சேர்ந்துட்டான் ஆனா உண்மையிலேயே உடம்புல இருந்து பிளட்டே போகல இப்ப புரியுதா அப்ப உண்மையதான் ஊசியில குத்தினவனுக்கு பாம்பு கடிச்சது நம்பனதுனால அவன் உயிர் போகுது அவன் விஷத்தன்மை பெறுகிறான் உண்மையிலே பிளட்டு போகல ஆனா போயிட்டு இருக்குன்னு நம்புறதுனால நடக்குது சோ எகேன் அண்ட் எகேன் நம்ம என்ன பண்றோம் இதுதான் மெடிக்கல்ல கொடுப்பாங்க பிளசிபோ எஃபெக்ட் அதை பத்தி நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம் ஓகே இப்போ பார்த்தது நம்ம மைண்டு மைண்ட் எதை நம்புதோ அது நிறைவேற்றுது தட் சால் த டாபிக் டுடே நான் முதலே சொல்லிட்டேன் டெய்லி ஒரு புள்ளி வைக்க போறோம் அப்புறம் கனெக்டிங் டாக்ஸ் அப்புறம் பார்க்கலாம் அப்படி இப்பயே நீங்க எல்லாம் கன்ஃபார்ம் ஆயிருப்பீங்க கிளியர் பண்ணிருப்பீங்க ஓரளவுக்கு இந்த மூணு டாபிக் வரைக்கும் எடுத்ததுல இருந்து அப்புறம் இன்னும் போக போக பார்த்துட்டே வரலாம் அப்புறம் ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம் ஓகே ரைட் இன்னைக்கு அடுத்த டாபிக்ஸ் போக போறோம் நம்மளுடைய மெமரி டிப்ஸ் அதுல இன்னைக்கு பார்க்கறது செவன் டு ஒன் பிஃபோர் தட் யாராவது ஒருத்தர் ஒன்ல இருந்து சிக்ஸ் வரைக்கும் என்னென்ன டிப்ஸ் பார்த்தோம் யாராவது ஒருத்தர் ரீகேப் பண்ணுங்களேன் ஏன்னா நானே பண்ணக்கூடாது நீங்க என்ன அப்சர்வ் பண்ணீங்க <laughs> sir mind thoughts ah again the mind the inspiration life, sir. inspiration ah, person irela mind and thoughts ngiradhu adu thani topic na memory tip konga da sir resourcefulness yeah you are right sir, resourcefulness value system constitute living master living self hypnosis reject negative losers sir sir ஒருத்தர் மைக்காங்க என்ன வருதா வருதுமா <laughs> 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 உங்களுக்குள்ள அப்படி ஒரு எண்ணம் உருவாகுதா அது மட்டும்தான் நமக்கு தான் இந்த மாதிரி அதாவது மனசு புத்தி மைண்டு இன்டலக்ட் இது ரெண்டுக்கு இடையே இருக்கிற விஷயம் தான் இது அப்போ யு ஹாவ் டு ஓவர் கம் யுவர் மைண்ட் த்ரூ யுவர் இன்டலக்ட் உங்களோட அறிவை கொண்டு உங்கள் மனதை பட்டத்தீட்ட போறோம் அது தாங்க ப்ராசஸ் ப்ரோக்ராமே அதுதான் அப்ப அந்த மனசுங்கிறது இப்படிதான் கனாப்னான அழைப்பையும் அது பாட்டுக்கு இப்படி கொண்டு வரும் அதை இந்த அறிவை கொண்டு எப்படி அடக்குவது ஆளுமை செய்வது அதுதான் நம்மளுடைய மெயின் டாபிக் அதை பத்தி டீட்டெயிலா போவோம் இப்போ ஒரு விஷயம் அண்ட் மேக் இட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இப்ப இப்படி மைண்ட் அதுக்குதான் முதல் டாபிக் மைண்டை கொண்டு வர 
இந்த மைண்ட்ல என்ன சொல்றான் இல்லாதது ஊசி தான் குத்தனான் ஆனா அவன் நம்மளது பாம்புன்னு அதனால விளைவு நடக்குதா அப்போ நெகட்டிவ் இம்பல்ஸ் எதிர்மறையான அந்த இதே நடக்கும் போது ஏன் அதை பாசிட்டிவா நினைச்ச நடக்காத உண்மையிலேயே பாம்பு கிடைச்சிது அது எறும்பு தான் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு நினைச்சா நம்ம உடம்பு அதுக்கேத்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸ் நம்ம பாடியில ஜெனரேட் ஆகுது நம்ம காப்பாற்றப்படுகிறது இதுதான் உண்மை அப்போ எந்த அளவுக்கு நெகட்டிவ் ஒர்க் ஆகுதோ அதே அளவுக்கு பாசிட்டிவ் ஒர்க் ஆகும் அப்போ நீங்க சொன்ன ஒரே தான் இந்த இடத்துல மறுபடியும் வரேன் உணர்வு பூர்வமாக அது ரிப்பீட்டடா திரும்ப திரும்ப நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ண பண்ண நம்ம மைண்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நடக்கும் இது உண்மை அது அனுபவத்தின் மூலமா நீங்க பெறணும் இது இப்ப வந்து இன்ஃபர்மேஷன் நாலேஜ் அப்படி உள்ள வருது அது கலெக்ட் பண்ணி வச்சா பத்தாது பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் ரொம்ப முக்கியம் அதை அதை பயன்படுத்த ஆரம்பிங்க டெஃபினட்டா யூஆர் கோயிங் டு ரிசீவ் த ரிசல்ட் ரைட் சரி ஆட்டோ சஜஷன் அவர் சொன்ன மாதிரி என்னென்ன பண்ணலாம் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆரோக்கியமா இருக்க அதுதாங்க ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அதுதான் குறைவில்லாத செல்வம் ஒரு பர்சன் அந்த ஏஜ் எந்த ஏஜ் வேணாலும் இருக்கலாம் அவன் ஹெல்த்தியா இருக்காங்களா அதை விட பெரிய ஒரு வரம் வேற எதுவுமே இல்லை அதனால நான் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேன் அடுத்தது நான் நீங்க ப்ராக்ரஸ் அதாவது வசதியா இருக்கேன் அறிவோடு இருக்கிறேன் ஆனந்தமா இருக்கேன் மகிழ்ச்சியா இருக்கேன் சந்தோஷமா இருக்கேன் என்ன உங்களுக்கு உங்களோட நாலேஜ் உங்களுடைய லாங்குவேஜ்க்கு எந்த இதை பயன்படுத்த நினைக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி பாசிட்டிவான வேர்டை தொடர்ந்து திரும்ப 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 சொல்லிட்டே வாங்க இதுதான் சொன்னேன் ஆஸ் யூ திங்க் சோ யூ பிகம் ஆயிட்டம் அவ்வளவுதான் தட் இஸ் அட்டோ சஜஷன் ஓகே இப்ப பாயிண்ட் நம்பர் செவனுக்கு போயிடலாம் அந்த மாதிரி டிப்ஸ்ல ஏழாவது பாயிண்ட் ஏழாவது டிப்ஸ் என்னன்னா அண்ணனைய வேலை அண்ணனுக்கு செய்யணுங்க அவ்வளவுதான் டூ யுவர் டெய்லி ஒர்க் ரெகுலர் ஒர்க் அதாவது இப்ப ஸ்கூல் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட் இன்னைக்கு ஒரு டாபிக்ஸ் நடத்துறாங்க இதை ஏன் சொல்றேன்னா இப்ப நான் இன்னைக்கு இந்த டாபிக் எடுக்கிறேன் இத அக்யூமுலேட் பண்ணிட்டே வரீங்க இன்னைக்கு டைம் இல்லப்பா இன்னைக்கு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணாத வீடியோ பாக்குறவங்களுக்கு இதை வச்சுக்கலாம வீடியோ பாக்குறாங்க அவங்க இன்னைக்கு பிஸி நாளைக்கு பாத்துக்கலாமே அப்படின்றாங்க அடுத்த நாள் அது இன்னும் லோட் ஆகுதா அடுத்த நாள் அன்னைக்கும் பிஸி மூணு நாளோட இது சேருதா அப்புறம் என்ன ஆகும் மொத்தமா சேர்ந்த உடனே அது போ ஒரு நாள் இதையே பார்க்க முடியாதவங்க நாலு நாள் அஞ்சு நாள் சேர்த்து வச்சு பாக்குறப்ப நடக்குமா இப்படிதான் இது இது எல்லா ஏரியாவுக்கும் வரும் நீங்க துணி துவைக்கிறோம் வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நாள் அன்னைக்கு துவைச்சா சும்மா அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷத்துல முடியும் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் சேர்த்து வச்சா ஒரு மணி நேரத்துக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் வேலை அப்போ நமக்கு டயர்ட் ஆகும் பாடி டயர்ட் ஆகும் மென்டல் டயர்ட் ஆகும் எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கு அதனால இது எல்லா இதுக்கும் இதுதான் அன்னன்னைக்கு வேலை அன்னன்னைக்கே முடிங்க இன்னைக்கு ஸ்கூல்லயோ காலேஜ்லயோ இல்ல ஒர்க்லயோ ஆபீஸ்லயோ ஏதோ ஒண்ணு இன்னைக்கு இந்த ஒர்க்னு இருக்கா அதை முடிச்சிடணுமே டு டூ லிஸ்ட் ஒரு பிளான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் நாம இன்னைக்கு ப்ரொசீஜர் போட்டாச்சு இன்னைக்கு இதெல்லாம் செய்யணும்ட்டு செஞ்சுதான் நான் ஒரு தடவை முடிவு பண்ணிட்டா என் பேச்ச நானே கேட்க மாட்டேன் அப்படிமா இல்ல அதை இங்க பயன்படுத்துங்களேன் அதுதான் இங்க ஏழாவது பாயிண்ட் என்ன சொல்றோம் டூ த ரெகுலர் ஒர்க் இன்னைக்கு என்ன படிக்கணுமோ அதை அன்னைக்கே படிச்சோம் நாளை என்று தள்ளி போட வேண்டாம் அதை அன்றே செய்யுங்கள் இன்றே செய்யுங்கள் நன்றே செய்யுங்கள் மூலமா டோன்ட் அண்டர் எஸ்டிமேட் எனக்கு எப்படின்னா எதையுமே ஓவர் எஸ்டிமேட்டும் பண்ண வேண்டாம் அண்டர் எஸ்டிமேட்டும் பண்ண வேண்டாம் இப்ப ஒன் வீக் இருக்கு இன்னும் ஒரு வாரம் இருக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாம் இன்னும் அடுத்த வாரம் தானே அதுக்குள்ள இன்னும் எத்தனையோ நாள் இருக்கு இத்தனை மணி நேரம் இருக்கு இத்தனை நிமிஷம் இருக்கு இத்தனை நாள் இருக்கு அதுக்கப்புறம் பாத்துக்கலாம் ஒண்ணு வேணா எக்ஸாம்னே வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க டாபிக் சொல்றேன் நீங்க அவங்க உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி மாத்திக்கோங்க இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க எக்ஸாமுக்கு இன்னும் டென் டேஸ் இன்னையில இருந்து ஒரு பத்து லெசன் படிக்கணும் அப்படி வச்சுக்கலாம் டெய்லி ஒரு லெசன் படிச்சா இல்ல டெய்லி ஒன் அண்ட் ஹாஃப் லெசன் படிச்சா இல்ல டெய்லி டூ லெசன் படிச்சா அஞ்சு நாள்ல 
பத்து லெசன் முடிஞ்சிடும் இன்னும் அஞ்சு நாள் பெண்டிங் இருக்கும் அந்த அஞ்சு நாள்ல ரிவிஷன் பண்ணி பைனல் ஒன் டே வச்சு கடைசியா ஓவரால் ரிவிஷன் பண்ணி எல்லாமே தரவா இருக்கலாம் ஆனா நம்ம என்ன பண்ண போறோம் பத்து நாள் இருக்கு நாலு இரு அப்புறம் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு ஓட்டுருவோம் இப்படியே எட்டு கடைசியா ரெண்டு நாள் ஒரு நாள் அப்படியே எல்லா பத்து லெசன் படிக்க ஆரம்பிப்போம் நம்ம மூல என்ன அது பத்து நாள் படிக்க வேண்டியத ஒரு நாள்ல படிக்கும் போது ஓவர்லோட் ஆகும் ஓவர் லேப் ஆகும் டம்ப் ஆகும் ஸ்ட்ரெஸ் கிரியேட் ஆகும் நம்மளுக்குள்ள டிமோட்டிவேட் ஆகும் சே என்ன அது எதுவுமே நினைக்க மாட்டேங்குது அன்னைக்கு பார்த்துதான் பல இஷ்யூஸ் வரும் என்னால ஒண்ணுமே முடியல ஒண்ணுமே முடியல நான் எதுக்கு லாய்க்கல தென் வேஸ்ட் இப்படி யாராரும் ஏற்கனவே சொன்னதெல்லாம் இன்னைக்கு ஞாபகப்படுத்தி ஆமா ஆமா ஆனா அந்த வேஸ்ட் எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது நமக்கு அவ்வளவுதாங்க இப்ப யார் காரணம் அண்ணனைக்கு வேலைக்கு அண்ணனைக்கு செஞ்சிருந்தீங்கன்னா இது வருமா அதனால அப்பப்ப என்ன தேவையோ இன்னைக்கு கிளாஸ்ல இது முடிச்சிருக்காங்களா முடிச்சிருங்க இன்னைக்கு ஆபீஸ்ல இந்த ஒர்க்க முடிக்கணுமா அன்னைக்கே முடிச்சிருங்க இன்னைக்கு வீட்டுல இது செய்யணுமா நான் அதை சொன்னேன் வீட்டுல இருக்க இது எல்லாத்துக்கும் காமனுங்க ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் வந்தா அவங்களுக்கு அது காமன் ஒரு காம்படிட்டிவ் ப்ரிப்பேர் பண்றாங்களா அவங்களுக்கு அது காமன் இன்னைக்கு இது படிக்கணும் முடிவு பண்ணிருந்தா அன்னைக்கு அதை முடிச்சிருங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிளான் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இதுதான் பாயிண்ட் நம்பர் செவன் ரெகுலர் ஒர்க் அண்ணனை வேலையை அண்ணனைக்கு செஞ்சிருங்க அடுத்தது ரெகுலர் ஒர்க் முடிச்சிட்டோம் அடுத்தது ஓவர் எஸ்டிமேட் அதான் எதையுமே ஓவர் எஸ்டிமேட் பண்ணாதீங்க இன்னும் ஒரு வாரம் இருக்குன்னு தள்ளி போடாதீங்கன்னு சொன்னேன் அவ்வளவுதான் ஓகே ஸோ நீங்க இன்னும் ஒன் வீக் இருக்குன்னு சொல்லி அதை தள்ளி போட வேண்டாம் இன்னைக்கு என்ன பண்ணணும் இன்னைக்கு என்ன ஷெடியூல் பண்ணும் அதை அன்னைக்கே முடிச்சிருங்க டோன்ட் அண்டர் எஸ்டிமேட் எனி திங் கடைசியா சேர்த்து வச்சா நமக்கு தான் பிரச்சனை ஓகே இது எட்டாவது பாயிண்ட் அடுத்து நைனுங்க பாயிண்ட் நம்பர் நைன் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நாலு வேர்டு சொல்லுவார் ஃபர்ஸ்ட் பொட்டன்சியல் ரெண்டாவது பிலீவ் மூணாவது ஆக்ஷன் இது மூணு இருந்தா நாலாவது ரிசல்ட் புரியுதுங்களா ஓகே ரிசல்ட்ட நீங்க பாக்கணுமா என்ன பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் நமக்குள்ள திறமை இருக்கு எல்லார்கிட்டே இருக்குங்க யூ ஹாவ் த பொட்டன்சியல் அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட் என்ன சொன்னோம் பிலீஃப் பொட்டன்சியல் இருக்குங்கிறத நீங்க நம்பணும் நம்மளா போதுமா புட் இன் டு ஆக்ஷன் அதை செயலுக்கு கொண்டு வரணும் செயல்படுத்தணும் செயல்படுத்திட்டா கண்டிப்பா ரிசல்ட் பார்க்கலாங்க பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் ஓகே இப்போ நமக்கு பொட்டன்சியல் இருக்கான்னு எப்படி பார்க்கலாம் ஒண்ணு வேண்டாம் இது நாள் வரைக்கும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்ல பெட் பார்க்கிற ரிசர்ச்சில் பின்னாடி ஐஸ் கட்டி வச்சான்னு எது நான் மேக்ஸ்ல வீக்கு நான் சயின்ஸ்ல வீக்கு நான் சோசியல்ல வீக்கு நான் லாங்குவேஜ் வீக்குன்னு இது வரைக்கும் நம்பிட்டு இருந்தோமே அவங்க எடுத்துக்கோங்களேன் யார் எதுல வீக்குன்னு இருந்தீங்களோ அவங்க அந்த சப்ஜெக்டே இருக்கு அதுல இருக்கிற ஒரு ஸ்மால் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் ஒரு ரெண்டு மார்க் கொஸ்டின்ஸ் ஒன் வேர்ட் ஆன்சர் சில டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் எடுத்துக்கு அதை படிக்க முடியும் நமக்கு திறமை இருக்கு அப்படின்னு பிலீவ் பண்றீங்க நம்புறீங்க நம்புறது மட்டும் இல்ல அதை ஆக்ஷன் கொண்டு வரீங்க படிக்கிறீங்க மெத்தட யூஸ் பண்றோம் படிக்க போறோம் படிச்ச உடனே ஆக்ஷன் வந்துருச்சா அஞ்சு கொஸ்டின் படிக்க முடிஞ்சு புக்கை மூடி வச்சுட்டு திருப்பி ரீகால் பண்றோம் ஏதாவது ஞாபகத்துக்கு எழுதியும் பார்க்கலாம் அப்போ ரிசல்ட்டும் வந்துருச்சு அப்புறம் என்ன நம்மளுடைய கான்பிடென்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும் ஓ என்னதே முடியுதா எனக்கு இவ்வளோ திறமை இருக்கா நான் இதெல்லாம் இத்தனை நாள் ரொம்ப கஷ்டம்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இவ்வளோ ஈஸியா அப்படின்ற மைண்ட் செட் நமக்கு எப்போ வருதோ வந்துருச்சோ அடுத்தது இன்னொரு அஞ்சு கொஸ்டின் படிப்புங்க என்ன ஆயிட போகுது அடுத்த ஃபைவ் கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ டென் சரி டூ மார்க்ஸ் படிச்சோம் இல்ல இன்னும் த்ரீ மார்க்ஸ் படிக்கலாமே இல்ல ஃபைவ் மார்க்ஸ் படிக்கலாமே கண்டிப்பா முடியுங்க இது எல்லாராலையும் முடியும் சோ மைண்ட் யூர் தாட்ஸ் உங்களுடைய எண்ணங்களை இங்கு ஒரு நிலைப்படுத்துங்க நினைவு கொண்டு வாங்க ரீகாப் பண்ணுங்க இது நாள் வரைக்கும் நாம அலட்சியமா இருந்திருக்கிறோம் தவறா இருந்திருக்கிறோம் கவனிக்காத இருந்திருக்கிறோம் 
இனிமேல் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் நமக்குள்ள திறமை இருக்கு வி ஹாவ் த பொட்டன்சியல் நம்பரம் நம்ம தான் அதை செயல்படுத்துறோம் செயல்படுத்தினா ரிசல்ட் பார்க்கலாம் நம்ம நான் அன்னைக்கே சொன்னேன் இன்னைக்கு லாஸ்ட் கிளாஸ்ல மகாபாரதத்துல அர்ஜுனன் எனக்கு கை நடுங்குது காண்டிபன் அழுவுது என்னால முடியாது நான் சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்னு கண்ணகிட்ட சொல்ல போறேன் நான் ஓடி போறேன் காட்டுக்கு போறேன்னு அப்போ அவனுக்குள்ள திறமை இருந்தது நம்பிக்கை இல்லை நெகட்டிவ் பிலீஃப் அப்போ இவர் உள்ள அனுப்புறாரு பாசிட்டிவ் பிலீஃப் அது போன உடனே அங்க இருக்கிற நெகட்டிவ் வெளியே இருக்கு அதுக்கப்புறம் எனக்குள்ள இருக்கிற திறமை இருக்குங்கிறத நம்புறோம் ஆக்ஷனுக்கு கொண்டு வரோம் வெற்றியை சுசிக்கிறோம் இவ்வளவுதான் இது எல்லாத்துக்கும் காணும் ஒவ்வொருத்தருக்குமே சோ நான் ஏற்கனவே சொன்னதுதான் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற நெகட்டிவிட்டிய உங்களுக்கே தெரியாத உங்ககிட்ட இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கரைச்சிடும் அது போயிடும் அதெல்லாம் மேஜிக் எங்களுக்கு தெரியும் நீங்க பண்றது என்ன நம்பணும் ஏற்கனவே சொன்ன எம்டி க போற வரணும் புரியுதுங்களா இப்ப பாத்தீங்களா அவரு பால் பண்டி சார் இருக்காரு இல்ல கணேசன் சார் அவங்களும் கணேசன் சார் எல்லாம் அறுபத்தஞ்சு வயசு நம்ம மதனகோபால் டாக்டர் இருக்காரு பாருங்க அவரும் அறுபத்தஞ்சு இந்த வயசுல இவ்வளவு பொறுமையா இந்த கிளாஸ் இவ்வளவு நேரம் அட்டன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்கல்ல அவரு சர்ஜரி எல்லாம் தள்ளி வச்சுட்டு வந்து நம்ம கிளாஸ் ஏன் அட்டன் பண்றாரு எம்டி க போட வராரு இவ்வளவுதான் விஷயம் என்னோட அனுபவம் என்ன எனக்கு எவ்வளவு தெரியும் நான் எத்தனை படிச்சிருக்கிறேன் அப்படின்ற இதெல்லாம் இங்க சொல்லாத நான் இங்கு கத்துக்க வேண்டியது இருக்குன்னு நம்புறாரு அவ்வளவுதான் விஷயம் சோ அப்படி என்னைக்கு நம்மளுடைய பொட்டன்சியல் அது மேல நம்பிக்கை நம்பிக்கை கிடைத்தது செயல் வந்தால் ரிசல்ட் உங்க கையில இருக்கு ஓகே பாப்போம் முயற்சி பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் அதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா எங்கிட்ட கேளுங்க நான் சொல்றேன் இதுதாங்க நீங்க டூ மார்க்ஸ் படிக்கிறதில் அல்லது ஒன் வேர்ட் அண்ட் அதுல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும் படிக்கிறது எடுத்த உடனே நான் வீக்னு இருக்கிறவங்க அந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்து ஒரு டென் மார்க்ஸோ டுவெண்ட்டி மார்க்ஸோ எடுத்து வச்சுக்கிட்டு என்னது மூணு பக்கம் இருக்கு ஒண்ணுமே நுழையலன்னு நினைக்காதீங்க அப்படி போக வேண்டாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தான் வரணும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இருந்து ஃபைனல் ஸ்டெப்புக்கு போங்க ரைட் அடுத்த கேள்வி அடுத்ததுல அடுத்த பாயிண்ட் டென்த் பாயிண்ட் போலமே பாயிண்ட் நம்பர் டென் லிசனிங் ஸ்கில்ஸ் லிசனிங் கவனிக்கணும் நான் ஏன் இந்த கடைசியா இன்ஸ்பைரிங் பர்சனாலிட்டிஸ் கொண்டு வரேன் ஏன் அதை நீங்க நோட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றேன் கவனிக்கணும்னு சொன்னேன் கவனிக்கும் போதுதான் அந்த லிசனிங் இப்ப ஸ்கூல்ல எல்லாம் எடுத்தா என்ன திரும்ப சொல்லி தருவாங்க திரும்ப திரும்ப படி எழுதி எழுதி பாரு படி எழுது படி எழுது இதுக்கு நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க ஆனா கவனிங்கிறது கவனி கவனி கவனின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா எப்படி கவனிக்கிறதுன்னு யாரும் சொல்லிட்டாரு கரெக்டா இப்ப வாங்க எப்படி கவனிக்கிறது கவனிக்கிறோம் சொல்லிட்டாங்களே எல்லாரும் லிசன் 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 வார்த்தைக்கு வார்த்தை சொல்றாங்கல்ல ஹவு டு லிசன் நான் இங்க உட்காறேன் ஆனா என் மைண்ட் எங்கயோ போகுது அங்கதான் சோ உங்கள் மனதை அறிந்து கொண்டால் அது அடக்கும் அது ஊர் சுத்த போகுதா இப்ப அங்க போறியா போப்போ கொஞ்ச நேரம் டைம் தரேன் அதுக்கப்புறம் வந்துருங்க அது கூட நம்ம ஒரு டீல் வச்சுக்கோம் அந்த மைண்ட நம்மளுடைய நமக்கு ஃபேவரா மாத்த போறோம் ஓகே சோ யூஸ் யுவர் மைண்ட் ஃபார் ரிசனிங் கவனத்தை ஒருநிலைப்படுத்தி ஒருங்கிணைத்து கவனித்தால் நான் என்ன பேசுறேன் இல்ல வேற என்ன ஆடியோ கேக்குறீங்க இல்ல என்ன புக்கு படிக்கிறீங்க எல்லாமே உள்ள போகும் இவ்வளவுதான் விஷயம் ரைட் இப்போ லிசனிங் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் நான் இப்ப பேசிட்டே இருக்கிறேங்க நான் பேசிட்டு இருக்கும் போது இவர் இதெல்லாம் எந்த புக்கு ரெஃபர் பண்ணிருப்பாரு இல்ல எங்க கேட்டிருப்பாரு இல்ல எந்த இது செமினார் அட்டன் பண்ணிருப்பாரு இப்படி ஏதாவது ஆ அதுல இருந்து இவர் டேப் பண்ணிருக்காரு அதுல இருந்து பிக் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இது வந்து அட்வான்ஸ் அப்போ முதல்ல நம்ம கவனிக்கவே மாட்டேங்கிறோம் எங்க போய் அட்வான்ஸ் லெசனிங்க்கு போறது அப்ப நான் ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்றேன் பேசும்போது அழகாதை நீங்க கவனிக்க முடியும் ஓகே இந்த இடத்துக்கு வாங்களேன் அட்வான்ஸ் லெசனிங்க்கு போலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஒண்ணு யாராவது ஒருத்தங்க பேசுறாங்க 
இன்கேஸ் அவங்க சைட்ல இருந்தே ஒரு தப்பு வருது உடனே எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு நீங்க தப்பு 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 நீங்க எந்த இடத்துக்கு தப்பு பண்ணீங்கன்னு போய் சொல்லவே தேவையில்ல நீங்க உங்களுக்குள்ள திருத்திக்காங்க அது போதும் அது அவரே அவரை திருத்திக்குவாரு அது அவங்களுக்கு தெரியும் சோ எல்லா இடத்துலயும் வாத்தியார் ஆகிக்கிட்டே அடுத்தவங்கள்ட்ட இருக்கிற குறைய மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்க வேண்டாம் அவங்க லூசர் ஆட்டிடியூடுன்னு போயிடுவாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சோ ஃபைண்ட் த மிஸ்டேக் வித்இன் யூ அண்ட் ரெக்டிஃபை த அதுதான் செய்யணும் இங்க வாங்க நான் லிசனிங்க்கு வரேன் ஆஹ் ஒரு இது ஏற்கனவே நான் போன பேட்சுக்கு சொன்னேன் அதையே இங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன் நான் வந்து ஒரு மேடையில ஒரு பெரிய பேச்சாளர் ஒருத்தர்ல ரெண்டு மூணு இடத்துல ரெண்டு மூணு பேர் பேசினதை நான் இந்த டாபிக்க சொல்லிடுறேன் இதை நான் கேட்டேன் நான் கேட்கும் போது அவங்க என்ன பேசினாங்களோ அதை கேட்கும் போது எனக்குள்ள என்ன தோணுச்சோ அதை இங்க சொல்றேன் அதான் அப்புறம் சொல்றேன் ஆனா உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சுன்னு இப்ப சொல்லிட்டேன் இது ஒரு பெரிய பேச்சாளர் மேடையில் ஒரு பட்டிமன்றத்துல ஒருத்தர் பேசினாரு இன்னொருத்தர் ஒரு சொற்பொழிவுல பேசினார் இன்னொருத்தரும் வேற ஒரு மீட்டிங்ல பேசுறாரு ஓகே என்ன பேசினாரு அப்படின்னா அவரு ஒரு சேவை மனப்பான்மை பத்தி பேசுற இடத்துல ஒண்ணு சொல்றாங்க அப்ரஹாம் லிங்கன் ஒரு முறை அவர் காரில் போய் கொண்டிருந்தார் நல்லா நீங்க விசுவலைஸ் பண்ணிக்காங்க அவர் சொன்னதை அப்படியே சொல்றேன் நான் மாத்தி சொல்றேன் அப்ரஹாம் லிங்கன் ஒரு முறை கார்ல போயிட்டு இருக்கார் அப்ப போயிட்டு இருக்கிறப்போ ஒரு பன்னிக்குட்டி ஒரு இதுல மாட்டிச்சு சேத்துல அது பயங்கரமா கத்துது வெளியே வர முடியாத கத்துக்கிறது கத்துது அந்த சவுண்ட் இவருக்க அப்படியே தாங்க முடியல இவர் உடனே அவரோட கார் டிரைவர் கிட்ட சொன்னாரான் டிரைவர் காரை நிறுத்து அப்படின்னு சொன்னாரு டிரைவரும் காரை நிறுத்திட்டார் இவர் உடனே டோர திறந்தார் இறங்கினார் போனார் அந்த பண்ணிக்குட்டிய ரெஸ்கியூ பண்றாரு அங்கிருந்து காப்பாத்தி வெளியே விட்டார் ஆனா அது இவர் பிடிச்சு தூக்கும் போது அது உதர்ன உதர்ல அத மேல இந்த சேரெல்லாம் இவர் ஹோட்டல்லாம் ஆயிடுச்சு டெல்டி ஆனா இவருக்கு மீட்டிங்க்கு டைம் ஆகுது அவசர அவசரமா போய் தண்ணி கண்டுபிடிச்சு தண்ணி டேப்ல இருந்து திறந்து அதெல்லாம் கிளீன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் லேட்டா மீட்டிங் போறது ஓகே இப்ப இவருக்கிட்ட ஒரு கேள்வி எழுது ஏ சார் நீங்க தான் பங்கச்சுவாலிட்டி மெயின்டைன் பண்றவங்க இத போய் அந்த பன்னிக்குட்டி காப்பாத்துறதுக்கு போய் உங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணிருக்கு அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அவ்வளவு மனித அபிமானமா அவ்வளவு ஒரு ஹியூமானிட்டி சென்ஸ் அப்படின்னு கேட்டப்ப அவர் சொன்னாரு நான் ஒன்றும் அவ்வளவு பெரிய ஆள் இல்ல அந்த சவுண்ட் எனக்கு இரிட்டேஷனா இருந்தது என் சுயநலத்துக்காக தான் அதை போய் காப்பாத்தினேன்னு சொன்னாரு இது அவர் சொன்னது ஓகே அந்த சவுண்டு எனக்கு இரிட்டேஷனா இருந்தது அது அதுக்கு உதவி பண்ணுங்கிறத விட என் சுயநலத்துக்காகவாது அதை ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன் அந்த சவுண்ட் எனக்கு ரிலீஸ் அதனால நான் அதை பண்ணனே அப்படின்னு சொன்னாரு ஓகே இந்த இடத்துல எதுக்கு அவங்க அதை சொன்னாங்கன்னா ஒரு சுயநலமாவது ஒரு பொதுநலத்துக்கு போங்க அட்லீஸ்ட் நம்மளோட சுயநலத்துக்காக தான் அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு நல்லது செய்யறமே அதை அவங்க கிட்ட இருந்தே எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக அவங்க சொன்னது பட் இதுல நான் ஒன்று கண்டுபிடித்தேன் அது நான் சொல்றதுக்கு முன்ன நீங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிங்க அதை மட்டும் சொல்றது இதுதான் இதுதான் டாபிக் யார் பேசுனது அதுதான் நமக்கு தேவையில்லை பெரிய பெரிய பேச்சாளர் பேசுனது இதுல உங்களுக்கு என்ன அப்சர்வேஷன் லிசனிங்ல நீங்க என்ன கண்டுபிடிச்சீங்க அனுப்பி அதை எடுக்க சொல்லி இருக்கலாம்ல சார் அதை ரெஸ்கியூ பண்ணிருக்கலாம்ல சார் ஓகே இது உங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் யார் பேசினாலும் அவங்க பேர் சொல்லிட்டு பேசினீங்கன்னா மத்தவங்களுக்கு சென்னை அவருக்கு வந்து அதே சவுண்ட் திருப்பி திருப்பி அவருக்கு கேட்டுட்டே இருக்கலாம் அப்படிங்கறதுனால அத அவாய்ட் பண்றதுக்கான ஒரு இது இது உங்களுடைய கண்ணோட்டம் ஓகே நெக்ஸ்ட் சார் பல்லைங்கமார் கிருஷ்ணகிரி சார் அது வந்து எது செஞ்சால நாமளே செய்யணும் முன் வந்து செய்யணும்னு சொல்லி அவரை செஞ்சிருக்காரு அவரு செஞ்சிருக்காரு ஓகே இது எல்லாம் கரெக்ட் Okay, <laughs> 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 
சார் அப்ப காரி இருக்காது சார் அப்ப அப்ரஹாம் இருந்த போது இதுதான் நான் சொன்னேன் நல்ல கவனிக்கல இப்போ எல்லாருமே நீங்க எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கீங்கன்னா அப்புறம் <laughs> 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 ரெண்டாவது முறையா அவர் அதிபரானார் ஆனா இறந்துட்டார் இதுதான் நடந்தது எப்போ எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆனா காருன்னு ஒண்ணு இந்த உலகத்துக்கு வந்தது எயிட்டீன் நைன்டி சிக்ஸ்ல ஹென்ரி போர்டு ஒரு நாலு டயரு ஒரு சீட்டு அது ஒரு கோட்ரன் சைக்கிள் தான் அதுக்கு பேரு ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல போற ஒரு காரை உருவாக்குனார் வித்வுட் ரிவர்ஸ்க்கு கவனிக்க தேவையில்லை <laughs> அவங்க காருன்னு பயன்படுத்தினாங்க அது அதை உண்மையா அப்படியே சொன்னாங்க ஆனா கார் இல்லைங்கிறது நமக்கு தெரியுதா நமக்குள்ள ஆ பரவாயில்லையே எனக்கு என்ன இவ்வளவு அறிவு இருக்கே நான் இந்த அளவுக்கு யோசிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு நம்மளை நாம் அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தவங்களை குறை சொல்றத விட நம்மை நாம பயன்படுத்திக்கலாம் அது நாங்க இங்க வருவோம் பாயிண்ட் நம்பர் டென் லிசனிங் ஸ்கில்ஸ் எப்படி லிசன் பண்ணணும் இப்படி லிசன் பண்ணணும் பண்ணலாமா இனிமேல் ரைட் இன்னைக்கு என்னென்ன டாபிக்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா செவன்த் ஒன் அன்னைய வேலைய அன்னைக்கே செய்யுங்க டூ யுவர் டெய்லி ஒர்க் ரொட்டீன் ஒர்க் பைன் நம்பர் எயிட் டோன்ட் அண்டர் எஸ்டிமேட் ஆர் ஓவர் எஸ்டிமேட் எதையுமே அலட்சியப்படுத்தி தள்ளி போட வேண்டாம் கொண்டு போக வேண்டாம் அப்படின்னா பாயிண்ட் நம்பர் நைன் பொட்டன்ஷியல் பிலீஃப் ஆக்ஷன் ரிசல்ட் அதை எப்படி பண்ணலான்னு நான் சொன்னேன் ரெண்டு மார்க் கேள்வியில அஞ்சு கேள்வி படிக்க முடியும் அப்படின்னு முதல்ல எடுங்க உங்களுக்கு திறமை இருக்கு அதை நம்புங்க பிலீஃப் நம்பனா பத்தாது படிங்க படிச்சா பத்தாது எழுதி பாருங்க ஓ என்னால முடியும் அவ்வளவுதான் கான்பிடன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு ஆக்ஷன் ரிசல்ட் கிடைச்சிருச்சு அடுத்தது அனதர் ஃபைவ் கொஸ்டின் அனதர் ஃபைவ் கொஸ்டின் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் மார்க்ஸ் டென் மார்க்ஸுக்கு போகலாம் அப்போ இந்த மெத்தட ஃபாலோ பண்ணா இது நாள் வரைக்கும் நான் எதுல வீக்குன்னு நினைச்சமோ அதுல நாம பெரிய ஆளாகலாம் முடியும் இது பாயிண்ட் நம்பர் நைன் பாயிண்ட் நம்பர் டென்னு கவனிங்க 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 யார் பேசினாலும் பேசும்போது அவங்க கண்ணை பார்த்து நீங்க கவனிக்கும் போது அவர்கள் எதை நினைத்து பேசுகிறார்கள் எதை அடுத்தது பேசுவார்கள் அடுத்த வேர்டு என்ன வரும் கூட நீங்களே யோசிக்கலாம் அப்போ உங்களுடைய அறிவு திறன் அதிகமாகிறதுக்கு இது ஒரு காரணம் அதுதான் லிசனிங்ல இருக்கிற பியூட்டி ஓகே பாயிண்ட் நம்பர் டென் விக்னேஸ்வரா கேன் யூ சென் இது டைம் இப்ப என்ன நேரம் எட்டு முப்பத்தி நாலு சார் இன்ன டைம் இருக்கிறதுனால அடுத்த பாயிண்ட் இங்க கண்டினியூ பண்ணலாம் பாயிண்ட் நம்பர் லெவன் பேரலல் ஸ்டடிஸ் பேரலல் ஸ்டடிஸ் அப்படின்னா என்ன ஒரு பாடம் ஒரு ஸ்கூல் போறாங்க 
கிளாஸ்ல இது வந்து பர்டிகுலரா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இன்னைக்கு வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் டீச் பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் பீரியட் சயின்ஸ்ல ஒரு லெசன் எடுத்துட்டாங்க அந்த பீரியட் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த பீரியட் சோசியலையோ அல்லது மேக்ஸ்லயோ ஏதோ ஒண்ணு வச்சுக்கோங்களேன் அதுல ஒரு டாபிக் அதுவும் முடிஞ்சிருச்சு ரெண்டு பேரும் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் பிரேக் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பெல் அடிச்சோன்னா எழுந்திரிச்சு ஓடிடுவோம்ல அதுக்கு பதிலா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஸ்பெண்ட் பண்றோம் எதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பீரியட்ல என்ன நடத்துனாங்களோ அதையும் செகண்ட் பீரியட் நடத்தினதையும் அந்த புக்கை வச்சு அவங்க என்ன நடத்துனாங்களோ அதை ஒரு நிமிடம் அல்லது ரெண்டு ரெண்டுக்கும் சேர்த்து அஞ்சு நிமிஷம் இதை விட முக்கியம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பீரியட் முடிச்சு செகண்ட் பீரியடுக்கு இடையில மாறுற நேரத்துல கண்டிப்பா டைம் கிடைக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தை வச்சு அதை முழுசும் அஞ்சே நிமிஷத்துல அதை ஃபுல்லா புக்கை வச்சு ரெஃபர் பண்ணோம் அப்ப நான் முதலே சொன்னதுதான் லிசனிங் ஸ்கில்ஸ் டோன்ட் டேக் நோட்ஸ் நோட்ஸ் எடுக்க கூடாது ஆனால் அந்த கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துல அதாவது ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் எங்க டைம் தகுந்த மாதிரி அது என்ன நடத்துனாங்களோ அதை புக்கை பார்த்து ரெஃபர் பண்றோம் அவங்க சொல்லும் போது காதில் கேட்டது ஆடிட்டரி மெமரி அதை நீங்கள் கண்ணில் பார்த்து படிப்பது விஷுவல் மெமரி அதை நான் பின்னாடி வேற ஒரு டாபிக்ல வரேன் இப்ப அது முக்கியம் இல்ல அதை என்ன நடத்துனாங்களோ அதை புக்குல ஒரு நிமிஷத்துல ரெண்டு நிமிஷத்துல அப்படியே ஃபாஸ்டா ஒரு ரீகப் பண்றீங்க இதனோட பியூட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டா இது ஃபர்ஸ்ட் பீரியட் அது மாதிரி ஆயிடுச்சு செகண்ட் பீரியட் ரெண்டையும் பிரேக்கு முன்னாடி பார்த்துட்டோமா அதுக்கப்புறம் பிரேக் போயிட்டு வாங்க ஓகே இது மாதிரி ஒவ்வொன்றும் படுத்தோம் அடுத்த ரெண்டு பீரியட் இருக்கு அது லன்ச் பிரேக்ல அதே மாதிரி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எடுத்து அப்படி பார்த்தோம் இது மாதிரி அன்னைக்கு ஃபுல்லா படிச்சிட்டோமா இதுக்கு என்ன நமக்கு பெனிஃபிட் கிரெடிட் அப்படின்னு கேட்டா இது மாதிரி பண்ணலைங்க அந்தந்த பீரியட் சப்ஜெக்ட் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு நாம மறுபடியும் போய் ஈவினிங் படிக்கிறோம் எது படிக்கிறோம்ல அல்ல விட்டுட்டோம் அடுத்த நாள் படிக்கிறோம் இதுதான் நம்ம செய்யற தப்பு நான் அன்னைய சப்ஜெக்ட் அன்னைக்கே படிங்கன்னே அதை விட முக்கியம் எப்ப நடத்துறாங்களோ அப்பயே அதை ரீகேப் பண்ணுங்கன்ற அடுத்த டெபிக் டெக்னிக் வரும் என்ன இதோட இம்பாக்ட் அப்படின்னு கேட்டா இது நீங்க காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் நடத்தினா நீ நைட்டு போயோ அல்லது ஒரு மணி நேரம் படிக்க வேண்டியத இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதை புக்க வச்சு ரெஃபர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம மைண்ட் அங்க ஸ்ட்ராங் பண்ணிடுது அங்க ஒரு அரை மணி நேரம் நமக்கு சேவ் பண்ணி கொடுக்கும் மினிமம் ஆஃப் அன் அவர் ஈவினிங் போய் படிக்கிறது இவ்வளவு தாங்க விஷயம் ஓகே இதுதான் டெக்னிக் இதுதான் டிப்ஸ்னு கொண்டு வரேன் நம்ம என்ன பண்றோம் அது எல்லாம் அடுத்தது பிரேக் ஆ அதைத்தான் நம்ம என்ஜாய் பண்றோமே தவிர இல்ல பிரேக்கே விட்டுருங்க எனக்கு பிரேக் போக வேண்டாமா நேரம் கேட்டுறாதீங்க அதுல ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் எடுங்கன்னு சொல்றேன் இது ஒரு பிராக்டிஸா கொண்டு வாங்கன்னு சொல்றேன் அந்த புக்கை வச்சு அது என்ன நடத்துனாங்களோ அதை வெரிஃபை பண்றோம் அவ்வளவுதான் அது பக்கம் வரி வரியா படிக்கணுன்ற அவசியம் எல்லாம் கிடையாது மேலோட்டமா அதை போறோம் இவ்வளவுதான் இப்படி பண்றதுனால என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டா நம்ம ஈவினிங் போய் படிக்கிற அந்த நேரம் மணிக்கணக்கில் மிச்சம் ஆகுது கண்டிப்பா முடியும் இதை நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க ஓகே இது பர்டிகுலரா மறுபடியும் சொல்றது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஏன்னா இப்போ வர இந்த டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் மேக்சிமம் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக தான் இருக்கும் ஸோ பேரலல் ஸ்டடீஸ் பேரலல் ஸ்டடீஸ் எங்க பேரலல் நடத்தும் போதே அன்னைக்கே அந்த பீரியட் முடியும் போதே அதை பேரலா கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறோம் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட கான்பிடென்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் வில் பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் படிக்கவும் முடியும் ஈஸியாகவும் படிக்க டைமும் மிச்சாகும் இவ்வளோதான் மெத்தட் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் பேரலல் ஸ்டடீஸ் இது எத்தனை பாயிண்ட் நம்பர் லெவன் போதும்னு நினைக்கிறேன் அஞ்சு பாயிண்ட் ஏன்னா நான் நினச்சா ஒரே எட்டு நாளில் பத்து கூட முடிக்கலாம் அது என்னோட நோக்கம் அல்ல கொஞ்சமா பார்க்கணும் நிறைய உருவாக்கணும் ஓகே பாயிண்ட் நம்பர் லெவன் பேரலல் ஸ்டடீஸ் நாளைக்கு டுவெல்த் பாயிண்ட்டுக்கு போகலாம் ஓகே இன்னைக்கு இதோட இதை நிறுத்திட்டேன் அடுத்த டாபிக்ஸ்க்கு வரப்போம் ஃபர்ஸ்ட் மைண்ட் அண்ட் தாட்ஸ் பார்த்தோம் அதுல மைண்டுங்கிறது உடம்புல இருந்து பிளட் போகல ஆனா போகுதுன்னு நம்பினதுனால அவன் இறக்கிறான் 
அப்ப இதுல இருந்து தெரிந்து கொண்டது நம் மனது நம்மை எப்படி வேணாலும் கொண்டு போகும் அதை கரெக்ட் பண்ணணும் அதை மட்டும்தான் இங்க கொண்டு வந்திருக்கேன் அது எப்படின்றது பின்னாடி சொல்லி தருவோம் ரைட் அடுத்து மெமரி டிப்ஸ் ஏற்கனவே சிக்ஸ் வரைக்கும் பார்த்திருந்தோம் இன்னைக்கு செவன்ல இருந்து லெவன் வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டோம் ஓகே லெவன் டுவெல் அடுத்தது இன்னைக்கு எப்பயும் பார்க்கற இன்ஸ்பைரிங் பர்சனாலிட்டிஸ் ப்ரீவியஸ் டூ டேஸ் என்னென்ன பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் நாள் ஆல்ஃப்ரட் நோபல் பார்த்தோம் செகண்ட் டே நம்ம நாட்டை சேர்ந்த நம் தேசிய கீதத்தை இயற்றிய ரவீந்திரநாத் தாக்கூரை பற்றி பார்த்தோம் இன்னைக்கு நான் யார பத்தி பார்க்க போறேன்றத நீங்களே சொல்ல முடியும் முடிஞ்சா கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க ஓகே இவர் இங்கிலாந்து லண்டன் பக்கத்துல ஒரு கிராமத்துல ஏப்ரல் டுவெண்டி தேர்டு பிறந்தார் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி நாலுல ஏப்ரல் இருபத்தி மூணுல லண்டன் பக்கத்துல பிறந்தார் அவங்க அப்பா வந்து ஒரு கை ஹேண்ட் கிளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணி விற்கிற ஒரு தொழில் அது பண்ணிட்டு இருக்கார் அவங்க வீட்டுல எட்டு பேரு அவர் மூணாவது பையன் அவரு அவங்க குடும்ப ஏழ்மையின் காரணமாக அவரு ஒரு எயித் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் படிச்சிருப்பாருன்னு வச்சுக்கோங்கள மேக்ஸிமம் பன்னெண்டு வயசுக்கு அப்புறம் ஸ்கூல் போகல அதாங்க மேட்டர் பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் தான் ஸ்கூல் பக்கமே போனார் அவ்வளவுதான் அவர் படிப்பு அப்போ ஒரு செவன்த் அவ்வளவுதான் நம்ம கேட்டகிரிக்கு அவ்வளவுதான் அதுதான் அவரோட படிப்பு அடுத்தது ஆஹ் இவரு பதினெட்டு வயசு ஆனப்ப அவரை விட ஒரு எட்டு வயசு மூத்த ஒரு பொண்ணு ஆன் கேதரி அவங்க பேர் கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு அவருக்கு ஒரு மூணு குழந்தைங்க இதெல்லாம் வந்து அவரோட இருபத்தி மூணாவது வயசுல வேலை தேடி லண்டனுக்கு போயிட்டார் நான் ஏன் இவரை இன்னைக்கு உணர்ந்தேன் அப்படின்னா இவர் ஒரு அவர்கிட்ட இருந்த ஒரு மெமரி பவர் அந்த நினைவாற்றல் திறமையின் மூலமாக அவர் எப்படி உயர்ந்தார் இன்னைக்கு எப்படி அவரை நம்ம அவர் பிறந்து வந்து ஐநூறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம அவரை பத்தி நினைவுக்கு வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த நினைவாற்றல் அவரிடம் இருந்த அந்த ஒரு அதிசய ஆற்றல் அதுதான் இங்க முக்கியம் சோ நம்ம மெமரி ட்ரைனிங் படிக்கிறதுனால அவரை இன்னைக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன் ஓகே ரைட் இவருங்க லண்டனுக்கு வேலை தேடி வந்தார் அவர் படிச்ச படிப்புக்கு என்ன வேலை கிடைக்கும் குதிரைக்கு புல்லு போடுற வேலை எங்க டிராமா கொட்டாய் அப்பெல்லாம் இந்த டிராமா வந்து ஃபேமஸ் இப்ப எப்படி சினிமா தியேட்டர் இருக்கோ அந்த மாதிரி அதுக்கு முன்னால அது டூரிங் டாக்கீஸா இருந்ததோ அதுக்கு முன்னால என்னவா இருந்துச்சு டிராமா அங்க லண்டன்ல பெரிய பெரிய ஆஹ் பண்ணையார்கள் பணக்காரர்கள் அவங்க எல்லாம் குதிரை வண்டியில அதான் சொன்னோம்ல அப்பெல்லாம் கார் கிடையாது குதிரை தான் அந்த வண்டியில வர்றாங்க டக்கு 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 டக்குன்னு வண்டி கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டு அங்க ஒப்படைச்சிருவாங்க இவரோட வேலை அந்த குதிரைய கட்டி அதுக்கு புல்லு போட்டு அத அங்க இருக்கிற இடத்தெல்லாம் சுத்தமா வச்சுக்கிட்டு அதை பராமரிக்கணும் இவருதான் ஒரு வேலை இவங்க எல்லாம் போய் அங்க உட்காந்து ஹாயா டிராமா பார்ப்பாங்க இப்படிதான் போயிட்டு இருந்துச்சு இவரு அந்த வருமானத்தை வச்சு அவரோட ஒய்ஃபு மூணு குழந்தைங்க இவரு குழப்பம் ஓடிட்டு இருந்துச்சு ஒரு நாள் அந்த டிராமால முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கக்கூடிய ஒருத்தர் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் இவருக்கு ஒரு நினைவாற்றல் திறமை இருந்துச்சுன்னு சொன்னா என்ன இருந்துச்சுன்னா அங்க ஒரு ஒருத்தர் என்னென்ன டைலாக் பேசுறாங்களோ அத்தனையும் இவருக்கு அத்து புரியும் ஏன்னா இவர் இவர் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதை உட்காந்து ஓரமா ஒட்டி கேட்பாரு கவனிச்சுட்டே இருப்பார் அதன்படி இவரு எல்லாமே இவருக்கு தெரியும் அந்த முக்கியமான அந்த கதாபாத்திரம் வரலையா இவர் அந்த நிர்வாகி கிட்ட போய் சொன்னார் எனக்கு வேணா அந்த சான்ஸ் கொடுங்களேன் நான் நடிக்கிறேன் அப்படின்னாரு அவருக்கு வந்தது கோவம் என்னை அவமானப்படுத்துறதுக்கு இது விட வேற நேரமே கிடைக்கல அவனுக்கு ஆஃப்டால் நீ யாரு ஒரு குதிரைக்கு புல்லு போட்டு அந்த இடத்த கிளீன் பண்ற நீ இங்க வந்து ஒரு பெரிய நடிகனா ஆகணும்னு நினைக்கிறியே உனக்குலாம் ஓவரா தெரியலையா அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப இழுத்து பண்ணி அனுப்பிட்டார் 
பட் உள்ளுக்குள்ள பக்கு பக்கு பக்குன்னு அடிக்குது ஏன் நல்ல க்ரௌடு லாரு கல் எடுத்து அடிக்க போறானுங்க இன்னைக்கு நாம ஒரு வழி ஆக போறோன்னு பயம் அந்த பாப்ப அவரு மறுபடியும் வர அந்த மறுபடியும் கேட்டாரு சார் எனக்கு சான்ஸ் கொடுங்களேன் நீ நினைக்கிறதோட நல்லா பண்ணுவேன் நம்புங்க நம்புங்கன்னு கெஞ்சிருவாரு இவரு ஒரு ஸ்டேஜ்ல வேற வழி தெரியல சரி எப்படி இருந்தாலும் அடி உள்ள போகுது கல் அடி வர போகுது பரவாயில்ல எந்த போட்டோம் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்த அவரு நடிச்சாருல பேசினாருல அந்த டைலாக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா நிறையா இருக்கும் அந்த மக்களுடைய அந்த அப்ளாட் நிக்கவே இல்லை இவருக்கு ஒரே ஷாக்கு என்ன அது இவ்வளோ முடியும் அதுவும் ஏற்கனவே அவங்க பேசின டைலாக்கை தாண்டி இவரு அடிஷ்னலா நிறைய கொண்டு வரும் ஓனா இந்த இடத்துக்கு இது சூட்டபுள் அப்படின்ற மாதிரி அவர் பண்ணனது அவரோட நடிப்பு திறன் அவருடைய பேச்சாற்றல் அந்த இதெல்லாம் பார்த்த உடனே இவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இனிமேல் பர்மனண்டா நீ ஏன் நடிக்க ஓகே நடிச்சது மட்டும் இல்ல பிப்டி நைன்டி டூல இருந்து ரெண்டு வருஷம் அங்க லண்டன்ல பிளேக் நோயின் காரணமாக இப்ப நாம அனுபவிச்சோம்ல அந்த மாதிரி லாக்டவுன் எப்ப பாருங்களேன் இது இன்னைக்கு மட்டும் இல்ல எப்பயோ இருந்திருக்குதுன்றதுக்கு இதெல்லாம் ஆதாரம் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல இருந்து இரண்டு வருடங்கள் லண்டன் முழுவதும் யாரு விட்டு காரணமாக அந்த நேர் இவர் அந்த ரெண்டு வருஷத்தையும் ப்ரொடக்டிவா பயன்படுத்தினார் மொத்த முப்பத்தி ஏழு நாடகங்கள் அதெல்லாம் இயற்றினார் இயக்கினார் கண்டுபிடிச்சிங்களா இவரு அந்த நேர் டக்குனு மீட் பண்ணிக்க முடியும் சொனட் அப்படின்ற அந்த கவிதை அவருதான் அவரோட திறமை ஒவ்வொருத்தருக்குமே அந்த திறமை இருக்குங்க படிச்ச படிப்பு இல்ல அதாவது அவர் நான் எதுக்கு முதலே சொன்னேன் எட்டாவது கூட தாண்டல ஆனா இன்னைக்கு உலகத்துல இருக்கிற யூனிவர்சிட்டிலையும் இவருடைய எழுத்துக்கள் பாடமா இருக்கு அப்படின்னா எங்க இருந்து இது வந்தது ஒவ்வொருத்தருக்குமே திறமை இருக்கு அதை கண்டுபிடிக்கணும் பயன்படுத்தணும் வெளிக்கொண்டு வரணும் அவ்வளவுதான் விஷயம் அவருக்கு அந்த சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நாக்ஸ் த டோர் அட் ஒன்ஸ் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்போது நம்மளுடைய இதை வெளிப்படுத்துறதுக்கு உண்டான திறமை நமக்குள்ள இருக்கணும் இருக்குங்கிறத நீங்க நம்பணும் உணரணும் அதுதான் விஷயம் அதன்படி இவரு அந்த டைம்ல எழுதுனார் எத்தனை கொண்டு வந்தார் பாருங்களேன் ஜூலியஸ் சீசர் மேக்ப அப்புறம் மெர்ச்சன்ட் ஆஃப் மெனிஸ் ஆஸ் யூ லைக் இட் ஆண்டனி அண்ட் கிளியோ பட்ரா ரோமியோ அண்ட் ஜூலியட் அது பாருங்களேன் இன்னைக்கு நாள் என்ன பிப்ரவரி போர்டீன் இது எல்லாரும் உலகம் புல்லா இருக்கிறவங்களுக்கு அன்னை காலகட்டத்துல அவர் எழுதின அந்த ரோமியோ அண்ட் ஜூலியட் தெரியாத உச்சரிக்காத காதலக இல்லவே இல்லை அப்போ அவர் இந்தியல் துன்பியல் இந்த டிராஜடி காமெடி இந்த ரெண்டு இதுலயுமே அவரோடது ஈக்குவலா வரும் இப்ப ஜூலியஸ் சீசரையோ அல்லது இந்த மாதிரி இதுல எடுத்து பார்த்தா அப்படியே ஆண்டனி கிளியோ பட்ரா எல்லாமே ரோமியோ அண்ட் ஜூலியட் இதெல்லாம் அழுகுக்கு உண்டான அந்த சோகத்துக்கு உண்டான அதுக்கு துன்பியல் நாடகங்கள் ஆனா சந்தோஷத்துக்கு உண்டானது அந்த பாட்டு அது தனி ஹாப்பினஸ் அது ஸோ அவரோட ஒரு ஒரு படைப்புக்கும் உயிரோட்டம் கொடுத்துச்சு அதுல முக்கியமா நான் ஏற்கனவே சொன்னதுதான் யாரு ஒரு இடத்துல பேசினேன் நான் யா ஃப்ரைடேவே தான் அதை சொன்னேன் என்ன சொன்னேன் அந்த ஜூலியஸ் சீசர் எடுத்து பாருங்க அதுல மார்க் ஆண்டனி அண்டு புரூட்டஸ் ஓரேஷன்ல அந்த மார்க் ஆண்டனி பேச்சு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து இது ஒரு பிளஸ் டூக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாடமே இதுதாங்க இருந்துச்சு இப்ப இல்லை இப்போ ஒரு ரீசண்டா எடுத்துட்டாங்க அதுக்கு முன்ன ஒரு பாஸ்ட் 
அது ஒரு பல வருடங்கள் அதுதான் இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் லெசனே நான் எந்த ஸ்கூலுக்கு போனாலும் அந்த மாணவர்கள் மத்தியில அதை கேட்டு பார்த்துட்டேன் ஜூலி சீசர் அது டிராமாவா அல்லது உண்மையிலேயே வாழ்ந்ததா மேக்சிமம் சொல்லுவாங்க அது டிராமா ஏன் ஷேக்ஸ்பியர் எழுதுன ஒரு டிராமா அதானே ஆனா இவர் வேணா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுக்கு அப்புறம் அந்த டைம்லயே முன்னே எழுதிருக்கலாம் ஆனா அந்த ஜூலி சீசர் அப்படின்னு ஒரு மனிதர் வாழ்ந்தார் எப்ப வாழ்ந்தார் யாரும் சொல்லுங்களேன் அவர் வாழ்ந்தாருன்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு அடையாளம் சொல்லுங்களேன் ஷாஜகான் சார் இல்ல இல்ல ஜூலி சீசர் ஒருத்தர் வாழ்ந்தாருன்றதுக்கு என்ன காரணம் என்ன என்ன ஆதாரம் எந்த வருடத்தில் வாழ்ந்தார் உடனே இது செக் பண்ணிட்டு இருக்கா பிசி ஹண்ட்ரட்ல பிறந்து பிசி ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல இறந்தார் இறக்கல இறக்கல நம்பிக்கை துரோகத்துக்கு மிக முக்கிய காரணம் அவரோட வாழ்க்கை தான் அதுதான் எக் டூ புரூட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே விருந்து சேர்த்தார் ஏன் நண்பனை நம்பினார் நீமா நண்பா நண்பா என்னை காப்பாத்துன்னு அவன் பக்கம் திரும்புறார் நண்பன் அவன் பக்கத்துக்கு அவன் பங்குக்கு வைத்து வந்து கத்திய உரிய ஒரு சொரு சொருகிறான் அப்பதான் அந்த வேர்டு வருது எக் டூ புரூட்டஸ் அது நீ யுவா நண்பா அப்படின்னு அதுதான் ஒரு கான்ஸ்பிரேஷன் அது மிக முக்கிய காரணம் அப்போ அந்த ஜூலியஸ் சீசர் அப்படின்ற ஒருத்தர் வாழ்ந்தார் அப்படின்றதுக்கு என்ன காரணம் இன்னும் வாழ்றாருங்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு காரணம் யாராவது சொல்லுங்களேன் எனிபடி ஓகே இப்ப வரைக்கும் சார் பால் பாண்டி பேசுறேன் சுதந்திர போராடுறது எடுத்துக்கிட்டோம்னா வீரபாண்டிய கட்டோம்னா அதே நிலைமையில தான் போனாரு இப்பயும் பிராட்டிகளா நம்ம இதுல பார்த்தோம்னா அதே நிலைமை நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது அவர் வாழ்ந்துகிட்டு தான் இருக்கிறாருன்னு நான் சொல்லலாம் சார் இது உங்களுடைய இதுல இன்னும் ஒரு இது பாலாஜி சார் இருக்கீங்களா சொல்லுங்களா நீங்க ஜூலி சீசர் இன்னும் வாழ்றார் இருக்கார் அப்படின்ற <laughs> அதுல அந்த ஜூலை மாதம் ஒரு நாள் யாரோ மைக்க அட்மிட் பண்ணா மறுபடியும் மூட் பண்றதுக்கு மறந்துடுறாங்க நினைக்கிறேன் அவங்க கொஞ்சம் கேர் பண்ணுங்க அதாவது ஜூலை மாதத்தில் அந்த முப்பத்தி ஒரு நாள் கொண்டு இந்த கேலண்டர் சீர்திருத்தம் கொண்டு வந்தது அவர் தான் ரைட் அதுக்கு அடுத்தது பின்னால அகஸ்திய சீசர் அகஸ்தியர் ஆகஸ்டுக்கும் அடுத்த முப்பத்தி ஒரு நாள் கொண்டு வந்தது அடுத்த வந்தோம் ஆக மொத்தம் ஜூலைக்கு முப்பத்தி ஒண்ணு ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்னு ரெண்டுக்கும் முப்பத்தி ஒன்னு முப்பத்தி ஒண்ணு இருக்கும் மற்றது எல்லாமே முப்பது முப்பத்தி ஒண்ணு முப்பது முப்பத்தி ஒன்னு மாறி மாறி வரும் ஆனா இது ரெண்டு மட்டும் அடுத்தடுத்தது முப்பத்தி ஒன்னே இருக்கும் இது பாத்துருப்பீங்க பட் இது ஏன்ற இது இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் இது இவங்கதான் போட்டி போட்டிட்டு வந்தது சோ இந்த கேலண்டர் அப்படின்ற இதுல அந்த ஜூலை மாசத்துக்கு முப்பத்தி ஒரு நாள் அவர் பேர்லதான் வந்துச்சு இது ஒண்ணு ஓகே இன்னும் நிறைய இருக்கு காரணங்கள் அவரு இன்னும் வாழ்றாருன்றதுக்கு அதான் சொன்னேன் அவரு பெரிய பெரிய இதெல்லாம் பண்ணார் அவர் வாழ்ந்தது உண்மை அது அதை உயிரோட்டம் கொடுத்து எழுதுனது வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் அதான் பல வருடத்துக்கு முன்னால் வாழ்ந்தத இன்னைக்கு அதை கொண்டு வந்து சேர்த்தார் ஓகே தட்ஸ் ஆல் ரைட்டுங்க இப்படி எல்லாம் பல சாதனைகளை எழுத்தின் மூலமாக ஆங்கிலத்திற்கே முகவரியை கொடுத்த அந்த மனிதர் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பதினாறாம் வருடம் ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி இறந்து வைத்தார் ஐம்பத்தி ரெண்டு வயதில் ஒரு பெரிய எழுத்தாளர் இந்த உலகத்தை விட்டு போய் சேர்ந்துட்டார் ஓகே தட்ஸ் ஆல் அவரோட சாப்டர் இப்போ நானும் டாபிக் என் பண்றேன் இப்ப கேள்விகள் கேட்கலாமா வந்துட்டோம் Final, question number 
ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி நீங்க எந்த அளவுக்கு லிசன் பண்ணிருப்பீங்கன்னு செக் பண்ணலாம் ஓகே ரவீந்திரநாத் தாகூர் அவங்க வீட்டுல எத்தனாவது எல்லா எதிர்பார்த்து கொஞ்சம் முன்னாடி போயிட்டோம் இப்ப வருவா இந்த வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் அதுல ஒண்ணு அவர் எழுத்தோட எழுத்துன்னு சொன்னேன் ஓகே இதுல அந்த ஜூலி சீசர் எந்த ஆண்டு கொல்லப்பட்டார் வருகிறது அவருடைய பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் ஏதோ ஒரு ஒற்றுமை இருக்கு இறந்ததும் இறந்ததும் அதே மாதிரி இன்னொருத்தருங்க பிறந்தது அப்புறம் ஞானம் பெற்றது இது எல்லாமே மே மாதம் பௌர்ணமி நாள் யார் இவரு பௌர்ணமி நாள்ல தான் பிறந்தாரு அதே மே மாதம் பௌர்ணமியில தான் அதே மாதம் ஏன்னா அது எல்லா ஒரு ஒண்ண இன்னொன்னோட அசோசியேட் பண்ற அவ்வளவுதான் எப்போ எப்படி ஒரு ஒரே நாள்ல பிறந்து அதே நாள்ல இறந்தாருன்னு ஷேக்ஸ்பியர சொல்றோமோ அதே மாதிரி அவரும் இருந்திருக்காருல்ல அது தெரிஞ்சிருக்கணும்ல அதுக்காக அது சொல்ல வந்த விஷயம் இன்னும் ஒரு கொஸ்டின் இந்த இடத்துல அடிஷனல் சொல்லலாம் ரவீந்திரநாத் தாகூர் எந்த ஆண்டு எந்த மாதம் பிறந்தார்னு சொன்ன மாதம் அதாவது எதுக்கு சொல்ல வந்தா என்னைக்கோ கால கேட்டோன்னு விட கூடாது repetition lack of repetition is cause of forgetting appin solvanga edhu onnu thirumba thirumba ninaivilkku varalayo adhu dhaan maradi avlo dhaan issue maradi appo eduthita adhai thirumba thirumba ninaivi padathadathu eduvo aduve maradi right okay good ah uh, innikku topic enna prasam nikka idhu ena idhu tired aagirutto yen ஒரு பெரிய எழுத்து கவிதை அதான் சோனட் எல்லாம் அறிமுகப்படுத்தின ஒரு எழுத்தாளரை இன்று பார்த்து விட்டோம் நம்ம இது வரைக்கும் ஒவ்வொரு நாள் வெவ்வேறு மாதிரி பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் நாள் ஆல்பிரிட் நோபில பார்த்தோம் ரெண்டாவது நாள் ஒரு நம்ப நாட்டை சேர்ந்த ஒரு கவிஞர் அவரும் ஒரு எழுத்தாளர் அதே மாதிரி ஆங்கிலத்தில் ஒரு பெரிய மேதைய இன்னைக்கு பார்த்துட்டோம் ஓகே நாளில இருந்து எல்லாம் பெரிய சயின்டிஸ்டுங்க வெவ்வேறு இதுல ஃபீல்டு எல்லாம் அச்சீவ் பண்ண கூட டெய்லி ஒருத்தர் பார்க்கலாம் தட்ஸ் ஆல் த டாபிக் டுடே இன்னும் எத்தனை நிமிடம் இருக்கிறதோ நைன் வரைக்கும் இது உங்களுடைய நேரம் நீங்க தான் பயன்படுத்த கேள்வி நேரம் நான் மறுபடியும் சொல்றேன் ஒருத்தங்க மைக் அட்மிட் பண்ணா மறுபடியும் மியூட் பண்ண கத்துக்கோங்க அந்த சவுண்டு என்டையரா டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது 
Yes. Can be in there. Underestimate, overestimate, something like that. As a month, and my estimate, but not enough problem or so. Ah, good. Very good. Ah, I don't think I'm not going to be able to do it. If you are not going to be able to do it, you are not going to be able to do it. Now, our mother lesson is the exam. If you are not going to be able to do it, you are not going to be able to do it. That's why you are not going to be able to do it. டெய்லி நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா செஞ்சிருந்தா அந்த வேலை அந்த டைம்ல கம்ப்ளீட் ஆகும் ஓகே இப்ப உங்க ஆபீஸ்ல ஒர்க் பண்றீங்க உங்க ஒர்க் உங்க உங்களுடைய பாஸ் கொடுத்தத இன்னும் பத்து நாள் இருக்குல்ல அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க அலட்சியமா இருக்கீங்க இன்னும் ரெண்டு நாள்ல செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு இருக்கீங்க அந்த நாள் பார்த்து நீங்க காய்ச்சல்ல படுத்துட்டீங்க என்ன ஆகும் ஒர்க்கே ஆரம்பிக்கல புரியுதுங்களா விளைவு உங்களுக்கு டீ ப்ரமோஷன் இவ்வளவுதான் அல்லது டெர்மினேஷன் இதே மாதிரி நீங்க சிவில் ஒர்க் ஏதோ பண்றீங்க அன்னைக்கு என்னென்ன வேலை செய்யணுமோ அதாவதான் அப்படியே செஞ்சுட்டே வரும் அது ரைட் ஃப்ரம் த பவுண்டேஷன்ல இருந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா வரைங்க இந்த ரெண்டு நாள் பிரேக் இருக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாம் மொத்தமா இல்ல டெய்லி தண்ணி விட்டு கியூர் பண்ணோம் கியூரிங் இருக்கணும் நாலு நாள் விடலை நாலு நாள் கழிச்சு மொத்தமா ஊத்திக்கலாம் விட ஒரே டைம்ல ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் தொடர்ந்து தண்ணி ஊத்தி நினைச்சிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இதெல்லாம் என்ன இருக்கு இதுதான் ஓவர் எஸ்டிமேட் அண்டர் எஸ்டிமேட் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் நாளைக்கு செஞ்சுக்கலாம் இன்னும் நாலு நாள் இருக்குல்ல அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சோ அன்னன்னைக்கு என்ன செய்யணுமோ அதான் அன்னன்னைக்கே செய்யுங்க அதை தாங்க இங்க சொல்லுங்க ரைட் 